Hey guys, good evening. Welcome to the class and thank you very much for joining. Eh, bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recordemos que estamos en la semana 2, eh, lo que significa que vamos a estar trabajando. Eh, vamos a finalizar lo que dejamos pendiente el jueves de la semana pasada y vamos a empezar la sección 3, section 3. Remember that for this particular week, We're going to be working with section three and the midterm exam. Section three is the exam in the medio curso. Okay, so pretty much that's what we're going to be working with uh, today. And don't forget that if you haven't uh, sent information that has been requested, so I would strongly recommend you, right, to go ahead and send that information to the right person, right? Eh, no sé si ya terminaron de enviar lo que tenían que mandar, pero si no, pues los invito a que, a que terminen de eh, enviar cualquier cosa que tengan pendientes, ¿ok? Eh, what else? Well, uh, also, just before I, I pass the attendance, eh, just let me share with you that um, we have been monitoring, right, your... Um, ah, say, Aquí continuar. Sí, continuar. Your... Um, work right on the platform and what i'm showing here is that it, some of you haven't finished verdad section one quizás son bien bien poquitos los que ya terminaron la sección uno verdad eh, recuerden que eh, por parte de administración pues ellos monitorean el trabajo que ustedes están haciendo si hay alguna pregunta bienvenida sean a la clase verdad all what you have to do todo lo que tienen que hacer es eh, traer las preguntas a la clase y no importa si se ha adelantado pues aquí nosotros nosotros las contestamos de hecho hay unas cuantas personas pues que ya uh, van para la sección 3 verdad ya están terminando la sección 3 y van para allá para la sección 4 eh, pues solamente les recomiendo eso verdad que por favor eh, tratemos de de, de, tra de trabajar verdad en esos ratitos libres que tenemos y de avanzar en, en la plataforma. Si de repente me encuentro con un ejercicio pues que me cuesta o no lo entiendo, ¿verdad? Tráiganmelo acá a la clase. I'll be more than glad to help you with that, okay? So let's begin with the attendance. Eh, Alejandro Fuentes Lino. Alejandro. Eh, Carlos Isaac López Amaya. Carlos. Pres present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Claudia Lorena. Present. Thank you. Present. Delmi Saraceli López Portillo. Delmi. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsi Morales Rivas. Dora Elsi. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Um, Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Sarayi Janes Vasquez. I'm here. Thank you. Juan Carlos Santos Hernández. Present. Present. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline. Eh, Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Lorena Dinora. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. 
Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvide Escobar Rodríguez. I'm here. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Walter Dennis Torres Pérez. Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Ok, guys, si no dijo presente, pues no hay problema. Yo al final vuelvo a pasar lista de nuevo, solo que veo algunos nombres que los he mencionado, pero no dijeron present. Pero igual, al final yo vuelvo a pasar la lista y ahí vamos a, vamos a corroborar. Ok, guys, so let's begin. And as I was saying before, ¿verdad? Eh, vamos a continuar con la parte que dejamos pendiente de la semana pasada, ¿verdad? En este caso, pues, es este, parte de la sección 2 con respecto a las eh, prepositions, ¿verdad? With prepositions. Eh, when it comes to prepositions, well, we already practiced them last week, and also there is an exercise in the platform, right, that you can work with. And um, there is an exercise in your manuals, right, about prepositions, and the name of the activity is, where are Joe's things, right? Where are Joe's things? It says, now help Joe find his things, ask and answer questions, right? So the two, four, six, the, the eight items that you have there, briefcase, camera, cell phone, glasses, newspaper, umbrella, and wallet are all the objects that we're going to be finding for Joe. And the question is, where is? Now, I'm going to ask the question, where is if? the noun is singular, ¿verdad? Si yo me refiero a un nombre en singular, entonces si pregunto, where is, ¿dónde está? But if the noun is in plural, I'm going to ask, where are, right? ¿Dónde están? For example, if I'm, if I'm asking about my shoes, right? Where are my shoes, right? ¿Dónde están mis zapatos? Entonces, dependiendo si el objeto al que nos estamos refiriendo o el noun, ¿verdad? El nombre al que nos referimos es singular o plural. Ahí debemos de tener cuidado cuando usamos el verb. And then you're going to answer it's. Si es singular, it's. Y luego la preposición o el lugar en el que se encuentra. Si es plural, there. They are. Están. They are. So let's go ahead and take a look at the exercise, right? So there you have. And we have a room. Apparently, that's a very, very small apartment, right? And we are in the living room, okay? And there are some objects. So where is the briefcase? Where is the briefcase? Let me see. Alejandro Lino, where is the briefcase? Where is the briefcase? Um, mm -hmm. No, sorry. <laughs> okay, no problem. So who wants to participate? Where is the briefcase? Mm -hmm. Thank you. Bueno, Marta. Me mandó un aplauso, pero yo creo que usted lo que quiere es participar, ¿verdad? Sí, Ahí perdón. Está. No se preocupe, dígame, Marta. This is under the table. Ok, it's under the table, debajo de la mesa, the briefcase. El, el... On the table. On the table, ok, very good. So, <coughs> the briefcase is on the table. Ok, very good. It's okay, okay? Is there any other possibility? ¿Hay alguna otra posibilidad con briefcase? Or only that one? Okay, let's leave it like that. What about the next one? Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? 
who wants to participate. Thank you, Claudia. Uh, the, ca the camera is front to the TV. Okay, the camera is in front of, right? In front of the in TV. Okay, muy bien, that's correct. Also, right, we can say it's on the floor, right? Está en el piso, floor, right? We can say it's on the floor. And what about the next one? What about the cell phone? Where is the cell phone? Where is the cell phone? Who wants to participate? Where is the cell phone? Mm -hmm. Thank you, Alejandro. The cell phone is down, down on the table. Ok, ¿y cómo se llama esa preposición? What's the name of that preposition, Alejandro? Do you know? No. No, ok, no problem. No. Eh, Samuel, me ayuda, por favor. Thank you, Alejandro. Samuel, where is the cell phone? Uh, the cell phone is under table. Under the table. Okay, thank you very much. The cell phone is under the table. Thank you very much. Delmis, what about the next one? Where are the glasses? Where are the glasses? Where are the glasses, Delmis? The glasses are on I don't know. Um, no sé qué es. Es un estéreo. Estéreo. Oh, okay. The glass are on the stereo. Okay. Very good. The glasses are right. The glasses are on the stereo. Okay. Very good. Thank you. What about the next one? Where's the newspaper? Where's the newspaper? Where is the newspaper? Volunteer? Where is the newspaper? No one? Okay, very good. Dígame, Francisco. Where is the newspaper? The newspaper is um, next to Brace case. Okay, the newspaper is next to the briefcase, right? Next to the briefcase. Okay, thank you very much, uh, Francisco. What about the next one? Where's the notebook? Can you see the notebook? Alguien que vea por ahí el cuaderno, where's the notebook? Can you tell me the location, please? Where's the notebook? No one? Dígame, Hugo. Uh, the notebook is from is front of the stereo. Okay, the notebook is in front of the stereo, right? Okay, very good. You can see it in front of the stereo or you can say, right, it's on the desk or on the drawer. O en, la, en, la, en el gavetero decimos nosotros, ¿verdad? A drawer. Drawer es, un, es como un gavetero. Okay, very good. And the next one, where's the umbrella? Where's the umbrella, guys? Where is it? Dígame, Claudia. Y luego, Roxy. Umbrella, it's behind the sofa. Okay, that's behind. Well, actually, that's a little bit confusing. You have sofa. Sofa es el, el largo, pero este de acá es el arm chair, ¿ok? El, el sillón pequeño para un el individual es un arm chair. Arm chair. Okay. Mm -hmm. Muy bien, so the umbrella is behind the arm chair. Very good. So, Roxy, what about you? Where's the wallet? Where's the wallet? Mm. The, the wallet is under the armchair. Okay, very good. Actually, it's under the armchair, right? 
como que están un poquito desordenadas las cosas. Ok, thank you very much. Thank you very kind. And now, let's go ahead and continue. Now with this one, we had a wrap up about a prepositions of place, right? Which is a topic that we started last week. Now let's go ahead and practice a little bit of um, verbi, okay? Verbi. So what we're going to do is the following. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, this is an exercise for you to put into practice positive, negative, and question form, okay? Vamos a poner en práctica las tres, pero ¿cómo lo vamos a hacer? We will do it the following way. Eh, digamos, ¿verdad? Que en esta parte, en esta columna que ustedes ven, creo yo, a su izquierda, <ríe> eh, en esa columna pues tenemos a todos los objects. Tenemos my brother, I, my mom, and Helen and Tom. Okay? And then up in the upper section, we have some well, places or adjectives. You have tired, right? Que es cansado, tired. And then in the park, a dentist, intelligent, and in the kitchen, right? Digamos que el subject que yo voy a tomar no está ahí, pero digamos que el subject que yo tomo es my sister. Y supongamos que eh, el adjetivo o la parte que yo tomo de la, de, eh, la palabra que yo tomo de la parte superior es um, happy, ¿ok? Entonces, ya teniendo yo un subject y pues un adjetivo en este caso, vengo yo y voy a armar mis oraciones, ¿verdad? Yo digo, uh, my sister is happy. Por supuesto, yo sé que algunos de ustedes pues ya saben muchísimo más probablemente de lo que estamos viendo y ustedes pueden darme oraciones más elaboradas también, no hay ningún problema. Pero para los que no han visto esto aún, pues puede ser así de simple como la que yo les estoy mostrando, ¿ok? So, my sister is happy. Ok, y se puede agregarle ahí si usted quiere, ¿verdad? My sister is happy to be here. Para estar aquí, usted agrega lo que, lo que mejor le parezca. Pero dejémosla ahí. My sister is happy. My sister is not, is not happy. Question. Is my sister happy today? Ok, or is my sister happy? Right? Y si yo quiero hacer una yes, no question, esa sería mi fórmula. Si, si yo quisiera hacer una information question, diría yo, o preguntaría, mejor dicho, why is my sister happy, right? ¿Por qué está contenta? Why is my sister happy? What happened to her, right? Entonces, si usted se fija, prácticamente lo que van a hacer con cada una de las oraciones es poner en práctica the affirmative form, the negative form, oops, the negative form, and the question form. Pero en este caso, the question form es de dos tipos. Una es yes, no question, y la otra es information question, ¿ok? Así que más o menos así es como lo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Is there a question? ¿Hay alguna pregunta? Antes de comenzar. Is there a question? Lo voy a dejar aquí arriba. Ok, very good. So, no questions. Eh, chicos, solamente, yo sé, ¿verdad? Que, que todos los grupos son distintos, pero me llama la atención algo. Eh, eh, son bien calladitos, ¿verdad? Procuren participar, ¿verdad? Recuérdense que estas clases quedan grabadas y son audit pas pasan auditorías, ¿verdad? Así de que les recomiendo, ¿verdad? Que utilicen ese tiempo para, para practicar, ¿verdad? Para... Eh, pues como les digo, yo sé que algunos de ustedes ya saben mucho, mucho más que esto y pues eh, recuerden que hay personas acá que si no, que vienen completamente de cero. Entonces, el eh, nivel uno es para, especialmente pues para esas personas. Eh, también lo otro chicos, eh, nada más recordar y ahora que ya, ya ingresó la mayoría, que ya tengo 28, recordarles eh, lo importante que es lo de la plataforma. Este, y nuevamente me llama la atención que es la primera vez que la mayoría no ha trabajado en la plataforma. Eh, generalmente, pues, en este programa la plataforma es fundamental. Entonces, eh, si no lo ha hecho, lo invito, ¿verdad?, a que lo haga para que eh, 
pues, eh, no, no le estén enviando mensajitos de, mire, trabaja en la plataforma, o mire, porque no ha hecho los ejercicios, etc. Y si tiene preguntas para mí, si gustan, antes de comenzar con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, me pueden preguntar ahorita si tienen eh, alguna duda o encontraron algún ejercicio con el que tuvieron problemas, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la plataforma. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, teacher, teacher, eh, excuse perdón, me. ¿quién está hablando? Perdón. Francisco. Ahorita levanta la mano. Okay. Uh, bueno, yo tuve, no tuve un inconveniente con, con un ejercicio en la plataforma debido a que uh, yo lo completé, pero no me lo... Eh, me marcaba las respuestas, estaban correctas. Era en el ejercicio número 3, en el examen, en el examen uh -huh. medio que, que se hace. Sí. Pero lo tuve que hacer tres veces para que me lo aceptara, porque no me lo marcaba como que yo había finalizado el examen. Uh -huh. Hasta hoy, hace como, antes de conectarme, ingresé, resolví nuevamente el, el, el ejercicio. Hasta entonces me lo actualizó, uh -huh. pero antes de eso no me lo actualizaba. Uh -huh. No me daba el cheque de que había hecho el ejercicio. Sí, fíjese que algunas veces sí sucede que usted completa un ejercicio y no se lo, no se lo completa, no se lo marca en el momento. Pero eso no quiere decir que usted no, o sea, no le, hay, no le toma el primer ejercicio, no se preocupe. Cuando eso suceda, solamente avíseme, ¿verdad? Y pues eh, ahí solo me quedan a mí de avisar, ¿verdad? A la hora que se va a actualizar esa información. Pero sí, sí sucede, suele suceder a veces. ¿Verdad? Pero qué bueno que ya, ya se lo marcó como, como completo. Y sí, Francisco Samuel, vi que usted ya, ya pasó la sección 3 y ya terminó el examen de medio curso. Así que muchas gracias por, por trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y pues qué bueno que se pudo resolver eso. Eh, dígame, Noel. Hola, sí, el mismo problema. A mí no me marcan cuatro respuestas. Siempre me las da por que están incorrectas y siempre le, le, le cambio y nada. A mí no me la actualiza. Desde ayer estoy así. Bueno, ¿y qué ejercicio es? Es la del examen, la parte 3 específicamente, ya le digo, en la literal, uh, en la conversación número... Permítame, en la 1, en la parte donde dice, ¿Is Laura first language Italy? Yes, it, ahí me, yo le escribo, no, she is not. Entonces me la marca como mala. Sí, Antes está de llegar incorrecto. a la conversación 3. Vamos a revisarlo, sí, está incorrecto, lo vamos a revisar. Vamos a ver, permítanme. Ahorita voy. Bye. Eh, estamos acá, ¿verdad, Noel? Sí. Y me dijo, ¿es el número o la letra, perdón? Ese es el examen de medio curso. ¿Es aquí donde se tiene el problema? ¿Noel? ¿Noel? Uh, no, es la, permítame, es 3.4. Muy bien. Okay. 3.4. Vamos a revisar porque sí, según lo que escuché, la respuesta que usted dio, sí, no, no está correcta esa. Pero conversación, antes de llegar a la conversación 3. Uh, lo que pasa, eh, disculpe, teacher, eh, que ahí la pone entre en paréntesis que tiene que ser la respuesta en plural. Entonces, yo creo que eso es. Ya vamos a revisar. Me dijo, eh, Noel, ¿cuál el 3.3? Sí. Vale. Pero 3.3 es un video. No, no perdón. No, perdón, 3. Punto... Permítame. Sí, chicos, eso les voy a pedir, que es fundamental que me traigan el número de ejercicio para cuando ya nos pongamos a trabajar en la plataforma, lo podamos ir. 3.4. 3.4, sí. excelente. Eh, veamos, aquí, dígame los números o las oraciones con las que tú Antes tienes. de la conversación número 3, donde pregunta, ¿Is Laura first language Italy? Ok. Entonces, después dice, no, espacio, not. Bueno, Esa parte no me lo... Muy bien. Is Laura's first language Italian? Ok. 
Now, what do you think is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Yo escribo she's, she's not. Pero lo que está preguntando Noel es que si... No, es abajo. Eh, vaya, is Laura. Yo escribí is Laura, me salió correcto. Muy bien. Luego, donde yo escribo no, she is not. Sí, Entonces, pero es... ya está not. Solo tendrías que poner she is. Ajá, no. solo así escribo she is y me la toma inválida. Y lo hace con minúsculas. Uh, y lo hago mayúscula, primero le hice minúscula y luego le hice mayúscula y no. Tiene que Ahí poner es, el apóstrofe. Ok. Con apóstrofe y sin apóstrofe, no me la tomó en cuenta. Pero, Pero está, está, eh, creo que está poniendo, si no escribe, she creo que puso y es it. Ah, mm -hmm. bueno, ahí es, tal vez sí. Es que por eso le decía, la pregunta es si el idioma de ella es italiano, si su lengua materna es italiano. No está preguntando por Laura. Le está preguntando que si el idioma materno de ella es italiano. Y el, la respuesta es no. Entonces, ah, en yo este me caso, confundí. Ajá, en este caso, language, ¿verdad? Es it. El pronombre que voy a utilizar es it. Entonces, en este caso sería no, it's not, right? And if I check the answer, right? Aquí está, está correcto. No, it's not, right? Por eso es que le decía, eh, debe de, eh, debemos identificar el, el, el noun, ¿verdad? O el subject con el que nosotros estamos trabajando para que podamos responder eh, correctamente. ¿Contesto su pregunta, no? Sí, muchas gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Dígame, Cindy. Eh, mi problema fue para enviar el audio de, de, del alfabeto. Uh -huh. ¿Sí? Pero, lo... Intenté por computadora y por el celular y de ninguna manera. No la dejó. Uh -huh. Ok, porque he visto que uno de sus compañeros sí ya, ya puso Ajá, el, yo el también. Audio, ¿no? uh -huh. Pero yo no. uh -huh. Vaya, En ese caso, déjenme decirles, si está teniendo inconvenientes, eh, a veces pues me imagino yo, ¿verdad? No, no estoy segura. Uh -huh. Tiene que ver con los dispositivos, ¿verdad? O con, o con el... Eh, con lo que nosotros estamos trabajando. Probablemente, pues, eso presentó algún inconveniente. Esos ejercicios no son evaluados, ¿verdad? Solo son de participación. Uh -huh. Lo que yo le recomendaría es que lo intente el día de mañana y uh -huh. si le aparece algún error o algún mensaje, nos lo puede enviar para que nosotros, pues, veamos qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, son ejercicios de práctica, ¿verdad? No son evaluados como lo son estos. Eh, los que son evaluados son todos los que dicen knowledge check. Todos estos que dicen knowledge check y pues los, los exámenes que aparecen, que es uno de medio curso después de la sección 3 y uno al final, que es el final okay. exam. Muchas uh -huh. okay, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? No questions. Okay, very good. Okay, so if we have, um, if you do not have more questions, so let's go back then to the exercise that we were working on. Let's see. Okay, so after the example that I was giving you, okay, I would like to have some volunteers, okay? Vamos si tenemos algunos voluntarios. Y pues, vamos a ver. Pero esta vez, pues, usted escoge si quiere participar. Vaya, Francisco. Dígame cuál va a ser su subject y con qué complemento va a trabajar usted. Uh, my subject is uh, my mom. My mom. And the complement is the, in the chicken. Kitchen. Kitchen. My mom, kitchen. Muy bien. In the kitchen. Uh, mm, oh, um, My mom is in the kitchen. Muy bien. Um, the other is uh, my way, way. Uh, no, the negative sentence. You already ah, told me the affirmative. Okay. Ahora vamos con negative. Mm -hmm. My mother, no, no in the kitchen. Ok, en este caso, Francisco, ¿cuán, cuán, cómo, ¿cómo usamos el verbo to be para una oración negativa? Si para la afirmativa es, my mom is, is in the kitchen, 
Ah, muy bien. Entonces la negativa sería... My, my, mom. my mom isn't in the kitchen. Muy bien. And what would be the question? Uh, the next is... A, uh, wait, este, el por qué, ¿verdad? Oh, yes, no why? question. Ah, no, yes, no, no. Question. Esa fue un ejemplo que yo les digo. Ustedes pueden mm -hmm. usar cualquier otra. Ajá. Uh, Um, no, bueno. Where is my mom in the kitchen? Bueno, si estamos preguntando, no podemos decir in the kitchen, ¿verdad? Solo, where is my mom, right? Where okay. is my mom? And the answer, in the kitchen, right? Or, okay. is my mom in the kitchen, right? Y las dos preguntas están bien. Una okay. es yes no question y la otra es information question. Okay, okay very good. Now, Samuel. Eh, Francisco Samuel. It was great. Thank you very much. Solamente hagamos un recordatorio entre todos. Vamos a ver cuáles son los elementos que yo necesito en las oraciones afirmativas. Dijimos que necesitábamos un subject, ¿verdad? Luego después del subject necesito verb be, right? Pero en este caso, pues, afirmativo, ¿verdad? Y pues al final yo necesito un complement, ¿ok? Y pues para las oraciones negativas es algo similar con la única diferencia, ¿verdad? Que el verbo be lo voy a utilizar de forma negativa, ¿ok? Y pues y la fórmula prácticamente seguiría siendo la misma. Para las preguntas, ¿verdad? Para las preguntas hay un switch, ¿verdad? Hay un cambio, ¿verdad? Y pues ese cambio se debe a que, pues en inglés cambiamos de posición, ¿verdad? El subject con el verb al principio, ¿verdad? So we can have... The right, um, the right way to do it, right? Tenemos ahí subject plus verb plus complement, ¿verdad? Si es una yes no question, ¿verdad? Si es yes no question, es la que les estoy compartiendo ahí. Pero si es una WH question, entonces al principio me voy a encontrar con una WH word, ¿ok? Si es una information question, ¿ok? Vamos a ver, eh, Noel, dígame. Ah, perdón, me dijo my mom and in the kitchen. Veamos si había algo acá. Oh, you got 10 points, Francisco Samuel. Very good, ok. Vamos a ver, Noel. Eh, bueno, en mi caso usaría Ellen y Tom y in the park. Vaya, ok. Uh, Ellen and Tom are playing in the soccer in the park. Vaya, pero en este caso, Noel, la oración solo tiene un error, ¿verdad? They are playing soccer. In the park, pero lo que usted me está dando es un ejemplo de presente continuo y ahorita pues algunos de sus compañeros probablemente no lo conocen aún. Entonces, lo siento. Ajá, solamente ocúpeme el verb be, sin usar el verb, el, el gerund, ¿verdad? Que es para presente continuo. Uh -huh. Lo siento. No, no, el, no. Helen and Tom are uh, in the park. Muy bien. Uh -huh. Are Helen and Tom in the park? Uh, Muy bien. Perdón, perdón. Helen, uh, Helen, uh, Tom, are in the park. Excellent. And who is in the park? Okay, Helen and Tom, right? Excellent, very good. So you already gave me a, an example of each. Very good. And what about here? So we don't have any points, but thank you very much, Noel. Okay? Vamos a ver quién sigue. Who wants to participate? Claudia, díganme. ¿Cuál okay. sería su subject? Mm -hmm. Uh, my subject sería, it's, is my brother, and complement tighter. Muy bien. My brother is tighter because his work is very hard. Muy bien. Uh, my brother is not tighter. Mm -hmm. Excellent. And um, what is my brother tighter? Okay, very good. Why is my brother tired? Very good. Okay, excellent. So let's take a look at here. But we do not have points. But thank you very much for your participation. Now let's continue. Imelda, what about you? What would be your your subject? Um, the same, Helen and Tom. Helen and Tom, y cuál sería su complement? Tighter. Okay, very good. And Helen, Helen and Tom are tighter because mm -hmm. of the travel to Toronto. Mm -hmm. um, Helen and Tom aren't because of the travel. Uh, the question, um, 
are Helen and John tired? And right. the last one, uh, why are Helen and John tired? Very good, excellent, thank you very much. So let's take a look in here. Oh, and you got 80 points. Thank you very much, Imelda. Now let's continue with you, Edgar. What about you? Is my soldier, my brother. My brother, okay, and the compliment? In the park. Muy bien. My brother is in the park. Very good, negative sentence. My brother is not in the park. Very good, the question form. Is my brother in the park? Excellent, very good. Uh, let's see, Edgar, let's go ahead and... Oh, you got 20 points. Thank you very much. Thank you very much, Edgar. What about you, Delmis? What will be your subject and what will be your compliment? Okay. Um, my brother and a dentist. Okay, muy bien. My brother is a dentist. Mm -hmm. uh, my brother isn't dentist. Mm -hmm. um, Muy bien. Is my brother a dentist? Very good, right? It's my brother a dentist. Excellent. So, but we don't have any points here, but thank you very much, Tell me, it's very kind. Okay, what about the next one? Who wants to continue? Quien quiere continuar? Who wants to continue? Someone else? No one? Okay, very good. So let me ask then. Uh, what about you, Juan Carlos? Are you here? Juan Carlos? Juan Carlos? Well, he's not here. Very good. Well, what you can do, guys, si quieren tomen el screenshot, ¿verdad? Y lo pueden ustedes complementar. Y el día de mañana, pues, ustedes me dan sus ejemplos, ¿verdad? Porque si el tiempo va corriendo y, pues, si no hay participaciones, entonces puede tomarlo usted como tarea, resuélvalas y, pues, el día de mañana me puede compartir lo que, lo que usted encontró, ¿verdad? Así que, let's continue then. So, just let me stop here and I'm going to continue with uh, the next part of the presentation, right? Entonces, con esa parte, pues, eh, finalizaba yo lo que es la sección tres, ¿verdad? Section number three y pues, perdón, section number two, sección dos, perdón. Eh, con eso se finaliza y pues vamos ahora a pasarnos a la sección tres. Now in section number three, guys, con sección tres, well, as you know, eh, algunos de ustedes pues ya lo complementaron, ¿verdad? Ya, ya pasaron a la sección, eh, están terminando la sección tres. De hecho, pues el día de hoy yo estaba actualizando las notas porque Cada vez que usted va avanzando, entonces, pues, nosotros actualizamos las notas y al final, eh, cuando usted ya ha finalizado, se, se complementa todo y, pues, me toca ir a hacer planas a mí, ¿verdad? Me toca ir a firmar todo ese montón de papeles donde van las notas que ustedes, pues, han obtenido durante este módulo. Entonces, en la sección 3, what are we going to be working on section number 3? Still, we're going to continue working with present, uh, with present simple of the verb be. Okay, but also besides that, eh, we're going to be working with um, some of the things, right, that probably you have already seen during uh, the exercises. Eh, cuando nosotros vamos terminando una sección, por ejemplo acá, si ya pasamos hoy a la sección 3, en su plataforma debe estar finalizada la sección 1 y la sección 2. Y si es posible, pues ya estar iniciada la sección 3. ¿Verdad? Solamente recordarles, recuerden, no tenemos hasta el final del módulo para que usted termine la plataforma. Debe terminarla al, al menos, ¿verdad? Entre el jueves y un viernes antes de la última semana. ¿Ok? Let's see. We have here, it says, in this class you will listen to a conversation title, Are You From Seoul? This conversation illustrates just not questions and WH questions, which... We will be learn in future. We will learn. I'm sorry, in future lessons, right? So now we're going to um, go ahead and check very quickly an exercise from your manual. Okay, so it says, "Where are you from?" 
right? Where are you from? Generalmente cuando hacemos la pregunta, pues yo puedo hablar directamente. Bueno, si no estoy en mi país y si alguien me pregunta, pues voy a sobreentender que me está preguntando por mi nacionalidad. Pero also, pero también pues dentro de acá, de, de mi país, pues es bien sencillo, solamente pues me van a preguntar de dónde soy originario, ¿verdad? Where are you from? Ah, I'm from San Salvador, I'm from Santa Ana, I'm from La Unión, etc. Right? So there you have some of the 10 largest cities, right, in the world. And well, some of them, um, you already have been there and we're going to find out, right, a little bit on those cities. Well, some of them are well known, algunas son bien conocidas, otras pues probablemente no. So let's begin. The 10 largest cities in the world. What about Tokyo? Where is Tokyo located, guys? Where is it located? Where is Tokyo located? Japan. Okay, very good, actually. Tokyo is located in Japan, right? It's a very important city in Japan and it's very expensive too. Right? It's muy, muy caro. Really. What about Mexico City? Mexico. Mexico, right? What about New York City? The USA. The USA. The USA. Well, in this case, the US, right? You can say USA or US. But Las dos cosas son las mismas. Okay, what about uh, Seoul? Korea. Korea. Very good, right? Korea. That's located in Korea. What about Sao Paulo? Sao Paulo. Brazil. 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 Very good. What about Jakarta? Indonesia. Okay, let's see. That is correct. That's in Indonesia. What about Osaka? Osaka. What about Delhi? Osaka. Japan. Very good, right? Osaka is located in Japan. Japan. Very good. What about Delhi? India. Correct, right? So actually it is located in India, right? Mumbai. Or Mumbai. India. India as well, right? Very good. And Los Angeles, we know that it is? The U USA. US. In the U.S., right? United States, or USA, United States of America, right? Very good. Excellent, guys. So the idea here, right, and the reason why they were talking about nationalities is because that is the question that you're asked, right, whenever you are not in your country. Cuando se no está en su país, pues si saben, pues que no es originario de ese país, pues lo primero que hacen es, where are you from? Preguntar, where are you from? So, and, and then actually, if you are from that country and, you know, they just want to know where you were, where you were born, right, or where you were raised, donde creció, donde nació, so they will ask you again, where are you from? And here we have a conversation, right, between Tim and Jessica, right? And Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're, we're from Daejeon, right? So, is your first language Korean? Yes, it is, right? So, here we have the conversation. I would like to have a couple of volunteers, right? So, they can read the conversation aloud. So, Imelda y Lorena, ayúdenme por favor, Imelda, con Tim. Y Lorena, ayúdenme con Jessica, please. Okay. You can begin right now. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Digimon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you very much, girls. Very kind. I need a couple of volunteers. Otros dos, please. 
Thank you very much, Imelda and Lorena. Very kind. Okay, Delmis and Francisco. So, Francisco, ayúdeme con ti. Y Delmis, ayúdeme con Jessica, please. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Thank you, guys. Thank you, Telmis. Thank you, Francisco. Okay, so we're talking about Seoul and Daejeon, right? Thank you. Now, take a look at, at the information when it comes to questions, right? Lo que vamos a rescatar de acá, pues, lo mismo que hicimos la vez anterior. Si ustedes se fijan, la primera pregunta que hace es, are you from California, Jessica, right? And that is a yes, no question, right? Como también, pues, la última pregunta que le hace. Bueno, no, de hecho son más preguntas. Are you from California, Jessica? Are you from Seoul? So, is your first language Korean? Right, so here, guys, we're talking about yes, no questions, right? And if you see uh, in the first section um, where a team asks, right, are you from California, Jessica? All what she has to do is say, yes, I'm not, yes, I am, or no, I'm not, right? And down below it says, are you from Seoul? And she says, no, we're not, right? Y pues acá a veces tendemos a confundirnos si hay un ejercicio dentro de la plataforma también, en donde, pues, cuando yo uso you, no siempre me refiero en singular, ¿verdad? Sino que también me puedo estar refiriendo a algo en plural. Ustedes, ¿verdad? Are you from Seoul? ¿Son ustedes de Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon, right? Entonces, you have to be careful, right, that you're using the, um, the proper, you know, um, verb form, right, for that particular sentence. And in this class, it says you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb be, como lo acabamos de ver hace un momento, right? So there you have some uh, examples that I'm taking from your manuals too, right? And it's the grammar focus section. So when it comes to verb be in the negative statements and the yes, no questions, right? It's very simple. La misma fórmula que yo les acabo de compartir en la plataforma para les va a, a servir, pues, perdón, aquí en el chat les va a servir para todas estas oraciones. Entonces, ya vimos la forma afirmativa, que necesito un subject, un verb, bueno, mi verb be y un component, ¿verdad? Pero si es negativa, pues todo lo que yo tengo que hacer es usar el, usar el verb be de forma negativa. Sin embargo, pues hay varias formas en las que yo lo puedo utilizar. For instance, right, let's say that I have here, I'm not from New York, right? You're not late, right? But I can say you, oops, sorry. I can say you aren't, right? Or puedo decir, you're not, ¿verdad? you're not. O puedo decir, you, um, you aren't, you're not. Creo que solo esas dos opciones tenemos. Sí, only those two. Con la tercera persona, pues tengo, por ejemplo, si yo digo, he is not, tengo the full form, tengo short form, he isn't, ¿verdad? He isn't. Y todavía tengo una forma más, ¿verdad? He is not. He is not. Muy bien. Entonces, en la primera, pues, utilizo the full form. En la segunda, estoy abreviando completamente el verb be con la parte negativa. Y en la tercera, solamente estoy abreviando el verb be. He is. Instead of saying he is, I'm saying he's not. ¿Ok? Y, pues, esas son las formas que yo puedo utilizar. Y acá abajo, ¿verdad? Aparece pues una abreviatura que usted puede utilizar también. Now, when it comes to the questions, over there you have the switch, right? It says, are you from California, right? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada, right? So all of the questions that you can see here, right, are organized in the following way. First, I have verb be, okay? After that, I have my subject, right? And finally, I got a complement, right? 
And at the end, I have my question for question mark. Sin mi question mark, bueno, de forma escrita, por supuesto, pues no, no completamos la pregunta, ¿verdad? Necesitamos el question mark para poder completarla. Y cuando es sticking, ¿verdad? Necesitamos pues darle la entonación correcta. ¿Ok? But then, after the questions, we have something that we call short answers, right? That's short answers. ¿Ok? En este caso, pues, si me preguntan, are you from San Salvador? I can say, yes, I am. Or, no, I'm not. Right? Or, um, ¿cuál es la siguiente? No veo. Eh, is she from Brazil? Well, yes, she is. Or, not, she isn't. Right? So, it depends. Right? If, if the way you want to answer in positive or negative form, the idea is that you provide a short answer. Generalmente, no contestamos, pues, con respuestas largas. Pero si usted quiere hacerlo también, no hay ningún problema. You can do it. No es incorrecto tampoco hacerlo. It's just that generally people, they provide you a short answer. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? No questions. Ok, very good. Just let me raise my board here. Now, after that, eh, en el video, ¿verdad? ya con su instructor, the instructor gives you uh, more examples, right? And again, uh, the instructor goes over the um, structure subject, where be, in este caso not, if it's negative plus complement, and also he goes over the questions, right, with the where be plus subject complement, and then the question mark. Por decirlo así, esta, esta información, pues yo se la tomo directamente de la plataforma cuando el instructor ya ha hablado acerca de ese tema específicamente, right? And we have this exercise, right? So let's go ahead and complete it, ¿verdad? So there we have Hiroshi. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? What would be the answer? Yes, we? Are. Exactly. Yes, we are. Very good, right? So, si me están preguntando, are you and Maiko from Japan? So I know that our short answer is going to be, yes, we are. What about the next one? Oh. Are, are you, you from? Are. Muy bien. Are you? Are you from Tokyo, right? No. I not. I am not. Where are you? En este caso, pues, de donde soy, verdad? I am from Kyoto. Okay. I am not from Tokyo. I am from Kyoto, right? Very good. Que de hecho es la misma palabra, solo que en diferente orden las letras, verdad? Interesante. Number two. What about number two? What would be the question? Is Laura is from the US? Very good. It's Laura from the US. Very good. No. No. She. She is. She is not. Okay. In este caso, pues con el is estamos bien. She is not because there we have you know the negative word not right now. She's not. She's from the UK. And the question is. Is she from London? Very good, right? Is she from London? Oops, pero aquí me equivoqué. Is, puse she otra vez y eso era she. Okay. Ahí está. Wait. Is she from London, right? Is she from London? Yes, she? She is. is. Yes, she is. Very good. Give me one second. Yes, she is, okay. But her parents are from Italy. Okay, what would be the next uh, compliment? They. Okay. They, okay. Are they are very good. They're not from the UK originally. What about the next one? What would it's, be the question? Is. Uh, is. Muy bien. Is. is. Laura's first language Italian. Very good. No. No, no it's not. No, it's. it is. Muy bien. Puede decir no, it's not, or no, it is not. Las dos están bien, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es su idioma? Is English. It is, ¿verdad? It is English it is or English. it's. Uh -huh. It's, contractado o completo? It is English or it's English. Very good. What about number three? What would be the, the question? Are, are, are. Muy bien. 
are Barcelona. Selena and Carlos from Mexico? No. They, they, they are not. They, no. no, they're not. Muy bien, no, they're not. Entonces, ¿de dónde son? They from Brazil. They are from Brazil. Very good. What about the next one? Are, are you from, from Brazil too? Muy bien, are you from Brazil too? No. No. I'm not. I am not. I am not. I'm I from not. Peru, dice. Y luego la última pregunta, so. so are you free language in Spanish? Mm, pero si me estoy preguntando por el idioma, ¿cuál sería it, el verb? It, 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 it. Is, is it. Is. 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 Verdad. Is. is. Porque is. el is o el subject es your first language. Ese es el sujeto. Your first okay. language. Mm -hmm. yes. So, is your first language Spanish? Spanish. Yes, it. It is. It, it is. is. Right. Yes, it is. Actually, that is the, the correct answer. Okay, very good. So let's go ahead and check all of them. Let's see. Yes, it is. Very good. So, well, actually, that's going to be the, uh, the proper uh, form, right? To use a verbi. Solamente, pues, no hay que olvidar, eh, como les repito, solamente revisar lo del subject que estoy utilizando, pues, y ahí se va. Okay. Eh, what about the next one? What else? ¿Qué más, pues, vamos a estar trabajando? Bueno, hay más ejercicio, ¿verdad? En los que vamos a estar trabajando. Y también, pues, un poquito acerca de syllable stress, ¿verdad? Que lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a trabajar también un poquito con numbers, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Let me see. Um, oh, um, information questions, ¿verdad? Vamos a estar trabajando information questions. Eh, también un poquito de los WH words, ¿verdad? Y... Pues ya para ir finalizando con toda esa sección, vamos a estar trabajando también un poquito con descriptions, ¿verdad? Con eh, adjectives, you know, to describe physical appearance and also to describe personality. That's what we're going to be doing, okay? So, well, let me go ahead and stop sharing, right? And uh, pretty much uh, what I'm going to do, just let me close here. What I'm going to do before we end up is just to um, pass the attendance. Give me one second. Uh, don't forget, ¿verdad? Es siempre que escuche su nombre, por favor, diga, no me levanten la mano porque yo les conté al principio, tengo dos monitores, acá estoy viendo sus nombres, pues, y aquí están ustedes, así que solamente escucho la vocecita que me dice present. Eh, Vamos a ver. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Present. Thank you. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Eh, Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Eh, Delmis Araceli López Cortillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebron. Eh, sí. Fernan sí. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Eh, Francisco Samuel Martínez Claro. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Present. Thank you. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline Joana. Eh, Juan Carlos Santos Hernández. Present. Thank you. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. Eh, María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. Eh, María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Eh, Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. 
Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz eh, Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Sandra. Eh, Walter Denis Torres Pérez. Y Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Ok, guys. Entonces, pues, ¿qué nos queda para esa semana? Pues avanzar todo lo que podamos en la plataforma. Si tienen preguntas, ¿verdad? Referente a los temas de la plataforma o un ejercicio específico de la plataforma, anótenlo y pues lo trae acá a la clase y pues acá vamos a contestar esa pregunta. Ok, así que, well, thank you very much, guys, for joining, ¿verdad? Y pues nos veríamos el día de mañana. Recuerden que las clases van de lunes a jueves, ¿verdad? De lunes a jueves y pues ya esta semana, el jueves estaríamos terminando la, la mitad del, del módulo. Así que ya nos faltaría como el 50%. ¿verdad? Para que ustedes puedan ir más o menos teniendo una idea de cuál va a ser la, la nota al final. Así que, thank you very much for joining. Ah, bueno, perdón, Cindy, usted tenía una pregunta. Sí, tuve problemas ahora para entrar a la plataforma. Mi pregunta es, ¿manda mi link o, o con el mismo que está? Porque, no, no sé, a veces me lo mandan en email y ahí me conecto, pero hoy no. Si gusta, mándeme el mensaje que le está, que le está dan, apareciendo y yo se lo voy a reportar con uno de los técnicos para que la persona me le pueda ayudar. Pero generalmente lo que usted va a utilizar es el link que le dieron de ingreso, ¿verdad? Sí. Eh, recuerde que siempre está registrado con su correo. Así de que utilice el que le mandaron por correo y mándeme el screenshot de la, del mensaje que le da para que se lo podamos reportar aquí a, a los chicos, a los técnicos y que ellos me le puedan ayudar. ¿De acuerdo? Ok. Bye. Pero no, no se lo va a olvidar, me lo manda, por favor. Ajá, no, pero es que mi pregunta es, como para entrar hay un es, es el link, ¿verdad? El que usted me mandó ahorita, digamos, al WhatsApp. Mm -hmm. O no sé, alguien me mandó, alguien, yo pedí eh, el link para poder entrar. Mm -hmm. Entonces, eh, alguien puso el, y yo ahí entré con ese link. Pero, o sea, no mi información, sino el link directo. Oh, de la reunión, dice usted. Ajá, sí, ajá, es el mismo link el que usted puede seguir utilizando. Siempre voy a ocupar el mismo, porque la vez pasada utilicé uno que habían mandado por el centro del grupo y me mandó a otra reunión. Probablemente fue cuando le mandaron la, la invitación para la conferencia, eh, conferencia informativa. Uh -huh. Esa ah, conferencia sí. informativa solo es para una vez. Ajá. Entonces, tiene que buscar el correo donde le mandaron la información del curso de Principiantes Módulo 1. Ahí va a encontrar el link. Y si no, como ya le mandaron uno por WhatsApp, solo dele clic a la estrellita para que se lo guarde como mensaje destacado. Y así, cuando usted quiera ingresar, ya solo se van los mensajes destacados y le da clic al link para poder ingresar. Ah, ok, gracias. Bueno, ya sabe la orden. Bueno, chicos, good night and see you tomorrow. Ok, thank you for joining. Bye bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Bye. Good night. Bye.